सप्तम श्रेणी प्रिय छात्र छ्री आज हम गणित पाठ बर चार पता कषे देखिए एक दशमिक एक एर अंकगल समाधान करब तो प्रथम प्रश्न देखने वाले एक नम्बर जो प्रश्नटी सीतारा बेगम फल दोकने सातटी पेयारा छो मोट पेयारार एक बार अंश बिक्री कर लें तरह कतगुली पेयारा पड़े रही हिसाब करी एखे सीतारा बेगम दोकने सातटी पेयारा छो तीन तरह मोट पेयारार एक बार अंश बिक्री कर लें एक बार अंश मैंने चार भाग एक भाग तो हम षाट के जो चार भाग करी तो एक एक भागे पे जा पंदो को तो चार भाग एक भाग मान चार षाट के चार भाग कर ले पंदा कर पेयारा तो एक भाग मैंने पंद्रह पेयारा दिन बिक्री कर लगे बोलते तरह से कतगुली पेयारा पड़े रही तो हम सहजे बुझते षाट की पेयारा मध्य पंद्रह बिक्री कर लें तो वनर का पैंतालिस पेयारा थक आलोचना कर लम अंकर माध्यम से अन्सार एक नम्बर अन्सार ये अंकटी एक लाइन पड़ा जो पे कि पाठ्य बे क्यों करते दोटी उदाहरण देवर उचित तो हमें एक लाइने करब ना एक कैकटी लाइन लिखब <coughs> एक अंश समान समान सात पेयारा एक बार अंश समान समान एक बार गुण षाटी पेयारा चार एक चार चार पंदो षाट पंदो के पंद नीचे एक लिखब ना नीचे एक तो लेखा है ना पंदोटी पेयारा सूत सीतारा सीतारा बेगम पंदोटी पेयारा पेयारा पड़े रही षाट पंद पैतलिस द्वितीय प्रश्नटी माँ के षाट टार पाँच बंश एवं दादा के पैंतालिस टार सत बय अंश दिए मा का बसि टा दिए हिसाब कर षाट टार पाँच बंशा के दिए माँ के पास षाट टार पाँच बंश दिए पाँच ट सरि षाट टार पाँच बंश पाँच ब छय अंश पाँच बच्चे छय अंश मान छागर पाँच भाग ते हमें जदि षाट टा के छय भाग करी तेल एक एक भागे पड़े जाए छ दशे षाट दस टाक तो पाँच भाग दिले माँ के तमान पंचाश टाक दिले और दादा के माँ दिए पैंतालिस टाक सत बय अंश सत बय अंश मैं नय भागर सत भाग तो पैंतालिस टाक जो नय भाग करी एक एक भागे पड़े जाए पाँच नंग पैंतालिस पाँच टाक दादा पाँच सत भाग पाँच टाक सत भाग पाँच पाँच सत पैंत टा तो दादा पाँच पैंत टा और अभी पासी पंचाश टाक ये बोले माँ का बस टाक दिए बुझते माँ के बसि टाक दिए अंकर भाषा करब के दिए षाट ट 
पाँच बै छयश समान समान छय के छय छ दस षाट पाँच दस पंचाश टाक मा दादा के दिए पैंतालिस टत बय अंश समान समान नये के नय पाँच नौ पैंतालिस पाँच सात पैंतालिस टाइम बोले माँ का बसि टाक दिए पढ़े लिखते हैं सूतरा माँ के तीन नम्बर प्रश्न गणेश बाबू तीन दिन एक काचर जोधाक्रमे तीन बोद चार बत एक बुश अंश शेष कर তিনি তিন দিনে মোট কত অংশ কাজ শেষ করেছেন ও এখনও কত অংশ কাজ বাকি আছে হিসাব করি তো তিনি গণেশবাবু তিন দিন কাজ করেছেন প্রথম দিন করেছেন তিন বাই চোদ্দো অংশ দ্বিতীয় দিন করেছেন চার বাই সাত অংশ ও তৃতীয় দিন করেছেন এক বাই একুশ অংশ তো এখানে প্রশ্নটা বলেছে তিনি তিন দিনে কত অংশ করেছেন এবং এখনও কত অংশ কাজ করতে বাকি আছে তো এই অঙ্কটা প্রকৃত ভগ্নাংশ রয়েছে তিন বাই চোদ্দো চার বাই সাত এক বাই একুশ তিনটি প্রকৃত ভগ্নাংশ রয়েছে তো এটা যদি আমরা ছাত্র ছাত্রী আমরা যদি বুঝতে না পারি তো আমরা এই ধর এই একই ধরনের একটি আলাদা অঙ্ক স্বাভাবিক সংখ্যার মাধ্যমে আমরা আলোচনা করি এবং আমরা বুঝি তো আমরা যদি বলি একটি রাস্তার দৈর্ঘ্য ধরে নিই আমরা একশো মিটার তো গণেশবাবু প্রথম দিন ধরি আমরা কুড়ি মিটার কুড়ি মিটার কুড়ি মিটার সারিয়েছেন বা কাজ করেছেন দ্বিতীয় দিন ধরি আমরা তিরিশ মিটার তৃতীয় দিন ধরি আমরা যে কোনো ধরি নেই ধরি পনেরো মিটার পনেরো মি পনেরো মিটার কাজ করেছেন তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে তিনি তিন দিনে কত করেছেন তাহলে পঞ্চাশ পঁয়ষট্টি মিটার করেছেন তারপরে প্রশ্ন আছে পাঠ্যবিয়ে যে প্রশ্নটি রয়েছে যে এখনও কত অংশ কাজ বাকি আছে তো এই অঙ্কটা আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটার ক্ষেত্রে কত বাকি আছে তা একশোর থেকে আমরা যদি পঁয়ষট্টি বিয়োগ করি তাহলে কত অংশ বাকি আছে আমরা জেনে যাব পাঁচ সাত তিন পঁয়ত্রিশ মিটার বাকি আছে মানে তিন দিনে এই আলোচনার অঙ্কটিতে গণেশবাবু করলেন আমরা ধরি আলোচনা করছি পঁয়ষট্টি মিটার তিন দিনে করলেন বাকি কাজ আছে এখনও পঁয়ত্রিশ মিটার টোটাল কাজ আমরা একশো মিটার ধরেছি তেমনি পাঠ্য বইয়ের যে অঙ্কটি রয়েছে সেই অঙ্কটা এই একই নিয়মে করতে হবে তিন দিন যে কাজ করেছেন তিনি তিন দিনে যে কাজ করেছেন প্রথম দিনে করেছেন তিনি তিন বাই তিন বাই সাত অংশ দ্বিতীয় দিনে করেছেন চার বাই চার বাই সাত প্রথম দিনে করেছেন তিন বাই চোদ্দ অংশ দ্বিতীয় দিনে করেছেন চার বাই সাত অংশ ও তৃতীয় দিনে করেছেন এক বাই একুশ অংশ তো এই তিনটা কাজের অংশই আমরা যোগ করব যোগ করে এটা একটা উত্তর হয়ে যাবে আর কত অংশ বাকি আছে সেটা আমরা এখানে তো টোটাল কাজ কত সেটা আমরা জানি না তো আমরা এক অংশ ধরে নেব এক অংশ ধরে নিয়ে এক অংশ থেকে যে কাজটা তিন দিনে করা হলো সেটা বিয়োগ করলে কত অংশ বাকি আছে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তো আমরা এবার অ্যান্সারটা করবো অঙ্কের মাধ্যমে তিন নাম্বার অ্যান্সার তিন দিনের মোট কাজ আমরা সবগুলি যোগ করব সমান সমান তিন বাই চোদ্দ যোগ চার বাই সাত যোগ এক বাই একুশ অংশ আমাদের এই চোদ্দো সাত আর একুশ 
যে হরগুলি রয়েছে সেগুলি লসাগু করে নিতে হবে চোদ্দ সাত একুশ সাত দুগুণি চোদ্দ সাত একটি সাত তিন সাত একুশ আমাদের লসাগু হয়ে যাবে সাত দুগুণি চোদ্দ তিন চোদ্দ বিয়াল্লিশ আপনাকে লসাগু বলটা লিখবো বিয়াল্লিশ চোদ্দ দিয়ে আমরা বিয়াল্লিশ চোদ্দ দিয়ে বিয়াল্লিশকে ভাগ করব হয়ে যাবে তিন তিন চোদ্দ বিয়াল্লিশ তিন দিয়ে উপর থেকে গুণ করতে হয় তিন তিরিকা নয় সাত দিয়ে বিয়াল্লিশকে ভাগ করবো ছয় সাতে বিয়াল্লিশ ছয় ছয় দিয়ে আমরা চারকে গুণ করবো চার ছয় চব্বিশ যোগ একুশ দিয়ে বিয়াল্লিশকে ভাগ করবো ভাগ করল হয়ে যাবে আমাদের দুই দুই দিয়ে একে গুণ করবো দুই একে দুই এবার আমরা লবগুলো সব যোগ করব চব্বিশ আর দুই এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর নয় হয়ে যাচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ বাই বিয়াল্লিশ অংশ এটাকে আমরা লঘিষ্ঠ রূপে আনতে পারি সাত দিয়ে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ছ সাতা বিয়াল্লিশ সমান সমান হয়ে যাবে আমাদের পাঁচ বাই ছ অংশ বাকি কাজ এক অংশ আমরা ধরে নিতে হয় আমাদের সম্পূর্ণ কাজটা আমাদের জানা নেই ছয়কে ছয় ছয়কে ছয় আর পাঁচ বিয়োগ করলে হয়ে যাচ্ছে আমাদের এক বাই ছয় অংশ আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল প্রশ্নটি বলেছে যে তিনি তিন দিনের মোট কত অংশ কাজ করেছেন ও এখনও কত অংশ কাজ বাকি আছে লিখতে হবে আমাদের সুতরাং গণেশবাবু তিন দিনে মোট কাজ করেছেন পাঁচ বাই ছয় অংশ এবং এখনো কাজ বাকি আছে এক বাই ছয় অংশ প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এই ভিডিওতে এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান করা হলো পরের ভিডিওতে বাকি প্রশ্নগুলি আমরা ধাপে ধাপে সমাধান করব। সকলে ভালো থেকো ও নিয়মিত অঙ্কগুলি অনুশীলন করতে থাকো